ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் டாப் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஸோ பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு பத்தாம் வகுப்பு மட்டும் கிடையாது பதினொன்று மற்றும் பன்னிரெண்டு இப்போ பொதுத் தேர்வு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட வாட்ஸ்அப் குரூப் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மிக முக்கியமான செய்தி எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ ஒரு கெட்ட நேரத்துலேயும் ஒரு நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு அது இப்போ வந்து நடந்திருக்கு உண்மையிலே வந்து இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மாணவர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி தான் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்தலாம் இப்போ வந்து பிரேக்கிங் நியூஸ் போயிட்டுருக்கு எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க அப்படிங்கிறது தெரியல ஸோ பப்ளிக் எக்ஸாம் நடக்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா கன்ஃபார்ம் தான் ஏன்னா வந்து பொது நல வழக்கு போட்டாங்க அதை வந்து திரும்ப வாபஸ் பண்ணுறாங்க மனுவும் தள்ளுபடி ஆகிடுச்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்ஸாம் நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டேன் ஓகேவா இப்போது ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத வரிசையாக பார்த்தலாம் வழக்கமாக நடக்கக்கூடிய பொதுத் தேர்வை விட இது வந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது பல தளர்வுகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சலுகை அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் நான் ரொம்பவே லிபரலாக நடக்கும் அப்படிங்கிறத மட்டும் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது ரொம்பவே லிபரலாக தான் நடக்க போகுது ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துடலாம் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஸோ வழக்கமாக இந்த பொதுத் தேர்வுக்கு மூன்றாயிரம் தேர்வு மையங்கள் எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து அது வந்து பன்னிரெண்டாயிரம் தேர்வு மையங்களாக மாறி இருக்குது அதாவது நீங்கள் படிக்கக்கூடிய ஸ்கூல்லே வந்து எக்ஸாம் எழுதலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாங்க வழக்கமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் சென்டர் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கிறது ஒரு ஸ்கூலாக இருக்கும் நீங்கள் எழுதக்கூடிய தேர்வு மையம் எக்ஸாம் சென்டர் வேறு ஸ்கூலாக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து அவங்க படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்கூல்லே இருக்கலாம் அப்படி நான் படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்கூல்லே தான் சார் எனக்கு எக்ஸாம் சென்டர் அப்படின்றவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆனால் பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஸ்கூலில் வந்து அவங்க போயிட்டு எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் வேறு எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா பாதிப்பினால் பன்னிரெண்டாயிரம் பள்ளிகளும் தேர்வு மையங்களாக மாறுகின்றன அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ்லே வந்து எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் இருக்கும் இன்க்ளூடிங் பிரைவேட் ஸ்கூல் அவங்க வந்து பிரைவேட்டு தனியார் பள்ளிகள் சுயநிதி பள்ளிகள் உதவி பெறும் பள்ளிகள் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணல மாணவர்கள் படிக்கும் பள்ளிகளையே தேர்வுகள் நடைபெறும் தேர்வு மையமாக செயல்படும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஸ்கூல் படிக்கிறீங்களோ அதே ஸ்கூலில் எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் இருக்கும் மேபி வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து வேறு டீச்சர்ஸ் வரலாம் வெவ்வேறு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்கூல்ஸில் இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் வரலாம் டீச்சர்ஸை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க அது ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்தலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் விஷயம் வந்து நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்கூல்லே எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் எக்ஸாம் வந்து நடைபெறும் அடுத்து ஒரு க ஒரு ஒரு விஷயம் அது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல வழக்கமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து இருபது பேர் இருப்பாங்க ஒரு பெஞ்சுக்கு ரெண்டு பேர் ஸோ டோட்டலாக வந்து இருபது பேர் இருப்பாங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பெஞ்சுக்கு ஒருத்தர் தான் உக்கார வைக்க போகிறாங்க அப்போது நீங்கள் மட்டும் தான் உக்காருவீங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கிளாஸில் வழக்கமாக இருபது பேர் நடக்கக்கூடிய இந்த பொது தேர்வானது இந்த முறை ஒரு கிளாஸுக்கு பத்தே பேர் ஒரு பெஞ்சுக்கு ஒருத்தர் தான் உக்கார போகிறாங்க ஸோ நீங்கள் பக்கத்தில் எதுவும் கேட்டு எழுத முடியாது ஆனால் கொஞ்சம் லிபரலாக நடக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து இந்த ஒரு விஷயந்தான் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது எப்படின்றத கமெண்டில் தெரிவிங்க ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக ரெண்டு பேர் கிடையாது கன்ஃபார்மான நியூஸ் தான் ஒரு பெஞ்சுக்கு ஒருத்தர் தான் ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒரு கிளாஸ்க்கு பத்து பேர் தான் எழுத போகிறாங்க வழக்கமாக இருபது பேர் அப்படிங்கிறத இப்போது பத்து பேராக மாற்றிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம் கிளாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது கிளாஸஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ எல்லா டீச்சர்ஸுமே இதில் வந்து பயன்படுத்த போகிறாங்க அதை பற்றி நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்து மூணாவது விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிக்கல்வித்துறையில் பணிபுரியும் அனைத்து ஆசிரியர்களும் தேர்வு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள் வழக்கமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடி அதாவது பட்டதாரி ஆசிரியர்களை தான் வந்து பயன்படுத்துவாங்க அதாவது சிக்ஸ் டு டென்த்து குறிப்பாக சொல்லணும்னா நைன்த் டென்த்து அப்படின்னு சொல்லலாம் சில சமயங்களில் சில ஸ்கூல்ஸில் சிக்ஸ் டு டென்த் அவங்க டென்த்து போகிற டீச்சர்ஸாக இருந்தாலும் பயன்படுத்துவாங்க இந்த முறை அனைத்து வகையான டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ஸ் மிடில் ஸ்கூல்ஸ் அண்டு ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ஸ் ஹை ஸ்கூல் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ஸ் எல்லா வகையான டீச்சர்ஸும் வந்து பயன்படுத்த போகிறாங்க காரணம் என்ன கிளாஸஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது
ஸோ மாணவர்கள் படிக்கும் அனைத்து பள்ளிகளும் தேர்வு மையங்களாக மாற்றம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேபி அது பிரைவேட் ஸ்கூலுக்கும் பொருந்தும் அப்படிங்கிறத நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க வந்து பிரைவேட் ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது எதுவும் மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ நீங்கள் படிக்கிற ஸ்கூல்ஸ்லே வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸாம் சென்டர்ஸ்க்கான வசதிகள் ஏற்படுத்தி தரப்படும் ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ கிடை கிடைச்சிருக்கிற மாற்றங்கள் புதிய முறையில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் தேர்வு எழுத போகிறாங்க மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க இதில் உங்களுக்கு பிடித்த விஷயங்கள் என்ன இந்த மாற்றங்களில் உங்களுக்கு மிகவும் பிடிக்காத விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க மீண்டும் மருத்துவர் வீடியோவில் சந்திக்கலாம் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி